What's up guys? Hindi pa ako makapag moto vlog ngayon dahil maulan at may problema ako sa PC ko. Masyadong nagiinit yung luma akong CPU. Sa tingin ko ang problema nito ay natuyo na yung kanyang dating thermal paste. Yun yung kumukonekta sa may heatsink saka ito yung heatsink na pala. Heatsink saka yung mismong CPU. Umiinit kasi yun ng matindi. Nagkakaroon ako ng heat reading na 105 degrees na maximum para sa i5 IB bridge. This one, uh, mumurahin lang tong heatsink na to. Pero, ang habol ko lang talaga dito tong thermal paste niya. <laughs> so, gumagana to by contacting sa may mainit. Natatransfer dito sa heat, yung heat sa sa mga fins na to, sa aluminum fins. Mas magandang pang conduct ng heat ang copper. Pero, mas mahirap siyang imolde na hindi kagaya nito. Kaya nagkakaroon ng advantage yung aluminum dahil mas madali siyang ganyan, i-manufacture na sa mas epektibong design pero kung ganitong design at made in copper siya mas epektib sana yun pero mahirap gawin ang gantong design sa copper kaya usually makikita natin naka heat pipe lang ang mga copper in combination with aluminum pins para para yun ma ano para makatipid ang manufacturer so ayun mga tropa panatanggal ko na itong stock fan natin kung makikita natin, cover yung core nito. Pwede siguro, ano, ito na lang din yung gamitin ko. Lagyan ko na lang ng thermal paste. Pero sayang naman tong aking biniling aftermarket. Aftermarket CPU cooler. Kaya, syempre, gagamitin ko na. Saka ito, may LED lights pa. Pampaganda naman ng ating CPU. And, mas malaki yung kanyang fan. So, more airflow. And also, mas malaki yung surface area ng kanyang mga fins kumpara dito sa ating stock yan mas malaking surface area mas maraming mas may expose siya sa air so mas maganda yung heat transfer although kahit na mabilis matransfer yung heat dito sa copper konti lang naman din yung pupuntahan yung fin na aluminum so hindi rin natin masabing mas maganda to no this one, advantage na talaga is uh, the surface area ang dami niyang fins at maninipis so, at with uh, with a uh, better airflow maaaring mas maganda to I cannot tell, I need I need to test this but uh, I don't have time so, I am using just the theory and I'm going to use this dahil kakabili ko lang sa, sa kanya at saka papaganda niya yung ating CPU with his LED lights alright now this CPU this is also my first time removing this stuff you know hmm, I don't know I will try I, I want to clean this first this thermal paste yung natuyong thermal paste so ganun lang pala kadali guys ano Basta ganyang magkalas, madali lang. Ang problema ang pagbalik. Okay, lilinisin ko muna ito. No? Pakita na rin natin kung paano tanggalin. This is the main brain. The processor. So, so yan guys, nalinis ko na. Ang challenge naman ngayon ang pagbalik niya sa sakit. Bali, gagayahin lang natin yung pattern ng kanyang motherboard ng socket na motherboard sa processor in this case uh, may kita natin yung notch dito dalawa yan 1 tapos yun 2 meron din siyang pattern dito eh. Ito. yan at yan yan yun ang shoot natin dito dapat medyo challenging kasi hindi ko naman ito madalas ginagawa at uh, ngayon nga lang ako nag backlash ng CPU Ayan, nakikabit naman natin siya. Hindi naman siya papasok kung hindi lapat eh. Then, ilalak natin siya ngayon. Gamit ito. Ganun lang pala kasimple yun. Medyo tanggalan pa natin nalikabok. Next challenge ko naman ang pagkabit ng heatsink. Medyo nakakasagabal tong ating RAM. Mas mabuti kong tatanggalin ko muna.
itong heat sink na to may kasamang uh, mounting ring na ganito. Iasinta natin siya sa LGA775 na socket dahil hindi siya kasharon sa isang socket na LG1155. Ay kasama siyang thermal paste. Ilalagay natin to sa pagitan ng heat sink sa ng, ng processor. Medyo marami na ilagay ko. No? Wala na kasing balikan to. Oras na ibaba ko yung heat sink at nailapat ko na dapat maikabit ko na siya. So yun guys, naikabit na natin at medyo naglamira ako dun sa may thermal paste. Pag natuyo yun, para silang magko-connect ng processor natin sa kanong mga aluminum fins kaya wala nang galawan to oras na galawin mo ulit yan hindi na magiging effective yung kanyang heat transfer kailangan mong i-repace yun and ang naging issue ko ngayon ay medyo bulky itong aking bagong heat sink hindi na kasya yung dating ano ram sa dating yung slot kaya iuusog ko siya dito sa kabila sana ay gumana pa rin ng gaya ng dati sa prediction ko gagana pa rin naman yan And the last thing, yung kanyang power supply. Kakabit natin siya rito sa 3 slot. Nakikabit na natin. Okay, so it's working and it's a little bit colorful now. Wow. Nice. It's no longer around 50 plus and 60 at idle.